अपने उदाहरण एक पॉइंट अगर बहुत शांति समझ बहुत महत्व उदाहरण से तमने कह एक समघन आप लंबाई से पौड़ाई ऊंचाई स्मोल ए आपेली है पेली से स्मोल ए लंबाई पौड़ाई ने ऊंचाई से एवं कहते हैं अनु विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में है बताइए प्रमाण एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र ई एक्स इज इक्वल टू आल्फा एक्स वन बाय टू है एने जटलू हो टूं में विद्युत क्षेत्र सूत्र आयु विद्युत क्षेत्र में मत एक्स घटक है वाई और जेड शू जीरो जे आल्फा है आल्फा की वेल्यू आई है आठ सौ न्यूटन पर कूलम और लंबाई पौड़ाई ऊंचाई जी है ये पॉइंट वन शू आई है पॉइंट वन तेरे मीटर से तो मैं शू करवा टोटली फ्लक्स शोधवा शू कर टोटली फ्लक्स शोधवा टोटली फ्लक्स शोध्या पशी तेरे एम घेरेलो कुल विद्युत भार शोधवा ओके तो याद रखा विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में है ओके और आ मुजब बदलाय से ओके रेडी ओके अँ आप बे साइड ने ध्यान में लीस एक आ साइड से आप डाबी साइड कही है आ कई से जमी बाजू से ओके रेडी हम आ बे साइड के तो अनु क्षेत्र पर सदीश और अनु क्षेत्र पर सदीश ए से एंगल थी जीरो ने वन एटी बना से जरा आ बने साइड से एना क्षेत्र पर सदीश नाइंटी बना है एन मतलब एवं थे कि एना फ्लक्स जीरो थाय मत फ्लक्स तक आ बेमेंट मैं तो आप जे आ साइड से डाबी साइड ए डाबी साइड ना क्षेत्र पर सदीश आम आके जे आ जमनी साइड से एनु क्षेत्र पर सदीश आम आके हम आप फ्लक्स शोधवा पे ई बात करी पड़े तो अँ अपने ई जम आलू है एम बताइए पे आ डाबी साइड मैं ई बताइए तो ई एल इज इक्वल टू आल्फा है तो आल्फा लख एक्स है यी वन बाय टू तो एक्स बराबर शू लखा तो अँ थी आ डिस्टन्स के तो तमने आप स्मोल ए के आलू है स्मोल ए एक्स बराबर तर शू लख स्मोल ए लखवा स्मोल ए और ऊपर से लीजिए वन बाय टू टूं में एक्स बराबर तब स्मोल ए लख्या आ डाबी साइड मैं मूल्य हम आप जीस जमनी साइड आना तो ई आर इज इक्वल टू आल्फा है तो आल्फा अब अँ एक्स के थे तो ए वत्ता ए तो ए प्लस एक थे टू ए तो एक्स बराबर के लख पड़ से अँ टू ए तो आल्फा टू ए यानी वन बाय टू बात थी गोके हम आप डाबी साइड न फ्लक्स शोधी जमनी साइड फ्लक्स के लखा से तो फाइ एल इज इक्वल टू ए इंटू शू थे ई ए कॉस ठीटा ओके जो जो अँ लखा से ई एल ए बराबर शू थे तो हमें केलू स्मोल ए आपेलू है जो दरक सपाटी से लंबाई तो सरखी है स्मोल ए तो स्मोल ए एन स्क्वेर लंबाई स्क्वेर की एम ठीटा तो यू से अनु क्षेत्र सदीश आम से आ बाजू अनु विद्युत क्षेत्र आ बाजू तो विद्युत क्षेत्र आ बाजू से क्षेत्र सदीश आ बाजू तो आज एंगल से क्यों थे एक सौ एशी थे तो लखा से कॉस वन एटी कॉस वन एटी वेल्यू के लिए आए माइनस वन तो आखू टोटल समझ से माइनस ई एल स्क्वेर पटी गयू आ तर थ फाइ एल थे हाल दीजिए त्र नंबर आ बे आने कही देखो एक नंबर हमें आप फाइ आर करे तो एम आ डायरेक्ट लख आर बराबर चलो आम तो सपाटी लंबाई से सरखी है क्षेत्रफड़े ए स्क्वेर थे तो ए स्क्वेर ओके रेडी कॉस हम ठीठा के तो जो आ बच्चे खूण के जीरो से तो कॉस शू जीरो तो अँ लखी दू छू कि ठीटा इज इक्वल टू जीरो लिखा है तो कॉस जीरो इज इक्वल वन थाय तो ई आर शू ए स्क्वेर आ थ फाइ आर थे आप दे चार नंबर ओके रेडी हम फ्लक्स से टोटल फ्लक्स तो टोटल फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू तो टोटल फ्लक्स लखा से डाबी साइड मैं वत्ता जमी साइड मैं तो फाइव एल प्लस फाइव आर ओके तो अणु मू तो अपन ई एल ए स्क्वेर माइनस और तनु से ई एल ए स्क्वेर ओके जो लीजिए हम ए स्क्वेर आप काढ़ी बार तो काढ़ी सकाशे तो वे शू आप तो ई आर माइनस सॉरी ई आर माइनस शू मैं ई आर मैं जो जो एक बार हम ई आर बराबर आप शू लख्यू 
एक आज जो है तो ईआर लिखी हुई तो आपने अल्फा टू एनी वन बाय टू और ईएल मासूल लिखी तो तो अल्फा एनी वन बाय टू जो ले आने को अच्छा खोट कर लेगा ईएल आने सुझे ईआर से ओके यदि आपने कीमत मुकी दी थी चिड़िया कौन त्रिच्छ कसू माथा बूट न थी आ इस क्वेर ना इस क्वेर सही है ओके अब एक बार ध्यान दी अब बन्ने माथे कॉमन सुने कर से अल्फा अब अन्य ए बा एनी वन बाय टू था से हम आपन एनी वन बाय टू तो एनी वन बाय टू से का बाहर काढ़ी सकता है तो रेसेस हो यानी एक दुत्यांश ओ छा एक नहीं एक दुत्यांश ये ना लको तो चाले खाली एक लको चाले टू से आ वन बाय टू तो टू प्लस वन बाय टू ले फाइव बाय टू था से तो अल्फा आनो साधु पालियो तो ए नहीं पांच दुत्यांश बेनु वर्ग मूल रूट टू माइनस वन ले अल्फा ए नहीं पांच दुत्यांश एक पॉइंट एक तालिस ओ छा एक था से ओके बोलो अल्फा नहीं वैल्यू कितनी था से तो जी अपने वैल्यू तमने आठ सो ये तमारे पॉइंट वन फाइव बाय टू आठ से पॉइंट एक तालिस तो जो अन्य साधु के तहत पाऊं तो आठ सो कर सो और अन्य से ना फाइव बाय टू तो तमारे ने आरित बतावा हूँ तो ये फटले वैल्यू में से टू अन्य वन बाय टू इलेवन आम लगाऊं ना पॉइंट वन एनो स्क्वायर करवाऊं पॉइंट वन एनो वर्ग मूल्य ले आऊं बराबर ना आज तो भाग पड़ी जब आप लोग पहले थ्री बाय टू होता तो क्यों कर रहा था तो आप लोग थ्री बाय टू में तो थ्री बाय टू में आप लोग करी तो वन प्लस वन बाय टू ले एक्स हो तो एक्स अने एक्स नहीं वन बाय टू ये रीता ही है समझी सका है पॉइंट वन टू अने पॉइंट नहीं वन बाय टू इनटू पॉइंट एकतालीस अने तो मैं जवाब ले तो ये जवाब तुम्हारा आवश्यक एक पॉइंट जीरो साढ़े त्रिस न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर पढ़ी क्यों आ एक मुद्दा तुम्हारे पूरों थे ये विजु कैसे तुम्हारे विद्युत भार सोतो आना होता है तो फाइ इज इक्वल टू सोल लगाए सिग्मा क्यू बाय एप्सिलन जीरो तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू फाइ इन � तो आता हमारे जवाब था से 9.70 गुनिया दसी मिनट बार का कुलो ओके यानी बहुत सिंपल दाखलों से समझन इतनी बड़ी नहीं तो सामान्य समझन रख सो आसम गना पियो से डाबी साइड में ये अंतर जमी साइड में टू ये अंतर ओके लेकिन ये लक्ष्य है टू ये लक्ष्य फाइस होता है ना तो ई ए कॉस्ट हिटा तो ई ना ई ए लक्ष्� तो क्षेत्रफल अनु शू थे तो लंबाई आ जाए तो ई स्क्वेर थीटा आना थीटा एक सौ एशी थे बस ये रीते अँ थीटा तब लेशो तो क्या थे जीरो थे ओके फायर फायर बे सरवाड़ो कर माइनस प्लस जे थे तो टूंक में ई स्क्वेर कॉमन काढ़ आ रे ओके आ वेल्यू मूकी दी थी पीछे आल्फा कॉमन ने कड़ा आ ए वन बाय टू वन बाय टू बार काढ़ नाख्या बराबर तो आम कशु ना रू तो वन रू वन वन बाय टू ओके ई स्क्वेर एनी वन बाय टू ए बाय फाइव बाय टू थे रूट टू माइनस वन थे अल्फा आठ सौ आ पॉइंट वन फाइव बाय टू पॉइंट इकतालीस आठ सौ आ पॉइंट वन फाइव बाय टू से आ रीते फाइंड कर सकते हैं पॉइंट एकतालीस तरह जवाब आई जैसे पची आ सूत्र उपयोग कर तब पंद्रह टका विद्युत भार शोधी सको आो नव दाखिल हूँ तमने बीजों आपीश थोड़ी वेल्यू चेन्ज कर बराबर ओके एक पॉइंट बार नंबर उदाहरण तमने कहे एक विद्युत क्षेत्र धन एक्स मे धन एक्स दिशा में सामन है तमज ऋण एक्स ऋण एक्स मे के मूल्य सामन और ऋण एक्स दिशा में है जो एक्स ग्रेटर देन जीरो मे ई बराबर बस्सो आई केरेट न्यूटन पर कूलम होस देन जीरो मे माइनस हो टूंक में विद्युत क्षेत्र है ये पे लखी नाखी तो धन एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र आप बराबर प्लस बसो आई केट न्यूटन पर कूलम ओके ऋण एक्स दिशा में ई बराबर माइनस बसो आई केट न्यूटन पर कूलम से हमें तमने कहे 
કે વીસ સેન્ટીમીટર લંબાય અને પાંચ સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના નળાકાનું નળાકાનું કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ પર અને અક્ષ એક્સ દિશામાં છે જેથી એક સપાટી એક્સ બરાબર પ્લસ માઇનસ દસ અને બીજી સપાટી આ બાજુ પ્લસ દસ અને એક માઇનસ દસ એટલે ટૂંકમાં આવું હશે આ રીતનો નળાકાર હોય તો એક તરફ પ્લસ થશે અને એક તરફ શું થશે માઇનસ થશે ટૂંકમાં એક્સ બરાબર પ્લસ દસ આપ્યા છે અને માઇનસ દસ પણ આપ્યા છે ઓકે હવે એક કામ કરીએ આપણે સિમ્પલ હા તમને આર બરાબર આડે છે કેટલા આડે છે આર બરાબર તો આર બરાબર તમને પાંચ સેન્ટીમીટર આપ્યા છે તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ સેન્ટીમીટર તેને મીટરમાં ફેરવશું તો આર બરાબર કેટલા થશે ઝીરો પોઈન્ટ જીરો પાંચ શું થશે મીટર થશે આની જરૂર છે આની જરૂર છે ઓકે રેડી જોઈએ આગળ ઓકે જોઈ લેજો એક વાર શાંતિથી આ રીતનું આપ્યું છે પહેલાં તમને કહે છે વક્ર સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લોક્સ હવે એકચ્યુઅલી શું થાય કે આ નળાકાર હોય ને તો એની ડાબી સાઈડમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર જમણી સાઈડમાં આ બાજુ એની ડાબી સાઈડમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુ ઓકે હવે પહેલો મુદ્દો કહે છે વક્ર સપાટી માટે ફ્લક્સ શોધવાનો તમે વક્ર સપાટી માટે ફ્લક્સ શોધો તો કેવું થાય અહીંયા એનું ક્ષેત્રફળ સદીશ એ આવશે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આ બાજુ છે એટલે એના માટે વક્ર સપાટી માટે ઠીટા કેવો થાય નાઇન્ટી થાય અને જો ઠીટા નાઇન્ટી થાય તો એક સંદર્શ ટકા આના માટે ફાઇવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોસ નાઇન્ટી લખો છો ને સૂત્ર કોસ ઠીટા તો ઠીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ નાઇન્ટી તો કોસ નાઇન્ટી ઝીરો થાય તો ફ્લક્સ કેવું આવશે ઝીરો આવશે ઓકે હવે સમજવાનું બીજું ડાબી અને જમણી બાજુ નીકળતું ફ્લક્સ પેલું થાય તો ડાબી બાજુ એટલે ફાઈ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એ બરાબર બંનેનું સરખું જ થાય કારણ કે આ બાજુ પણ આ દિશામાં પ્લસ એક્સ દિશા અને આ બાજુ શું કીધું છે માઇનસ એક્સ દિશા તો આનો ક્ષેત્રફળ સદીશ હશે તો પણ ઝીરો ડિગ્રી બતાવશે એંગલ આનો પણ શું બતાવશે ઝીરો ડિગ્રી એ કોઈ ફરક નહીં પડે તમે એકનું શોધી બીજાને લખી નાખો ચાલે ચાલો ઈ બરાબર તમને આવ્યું છે બસો તો એકવાર લખવું પડશે એ બરાબર શું થાય પાય આર સ્ક્વેર આર છે છે ને આ પાય આર સ્ક્વેરનું ક્ષેત્રફળ થાય તો આ બસો ગુણ્યા ત્રણ પોઈન્ટ ચૌદ ગુણ્યા ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ એનો શું થશે વર્ક થશે પછી તો આનું તમે સોલ્યુશન આપશો તો આનો જવાબ તમારે આવશે એક પોઈન્ટ સત્તાવન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ માઇનસ વન ડાબી બાજુનું ફ્લક્સ થયું પછી ઓકે એ જ રીતે લખવાનું તે જ રીતે ફાયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમાન જ હોય એટલે કેટલા આવશે વન પોઈન્ટ ફાઈવ સેવન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ માઇનસ વન થઈ ગયું હવે ત્રીજો મુદ્દો તમને એમ કે છે કે કુલ ફ્લક્સ વધવાનું એટલે ફાઈવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાયલ વધતા ફાયર તો ફાયલ કેટલા છે એક પોઈન્ટ સત્તાવન ફાયર કેટલા છે એક પોઈન્ટ સત્તાવન તો એક પોઈન્ટ સત્તાવન તો એક પોઈન્ટ સત્તાવન કરશો જવાબ આવશે ત્રણ પોઈન્ટ ચૌદ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ માઇનસ વન ઓકે આ થઈ ગયું હવે આપણે વિદ્યુત ભાર તો ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ક્યુ બાય એફસેલન ઝીરો ઓકે ક્યુ લખો તો પણ ચાલે તો સિગ્મા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈ ઇન્ટુ એફસેલન ઝીરો ચલો ફાઈ કેટલું આવ્યું છે ટોટલ ત્રણ પોઈન્ટ ચૌદ આઠ પોઈન્ટ પંચ્યાસી ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર કાર એનું ટોટલેશન કરશો તો જવાબ તમારે સત્યાવીસ પોઈન્ટ ઇઠ્ઠોતેર ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત કુલમ છે ઓકે આ એક સામાન્ય બાબત આપણે લખી શકાય ટૂંકમાં આ બાજુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસ દિશામાં આ બાજુ માઇનસ દિશામાં આનું આ ક્ષેત્ર પ્રસદીશ છે આ બાજુ માટે ક્ષેત્ર પ્રસદીશ આ બાજુ અહીં ઠીટા ઝીરો થાય અહીં પણ ઠીટા ઝીરો થાય તો આ બંને બાજુ તમને ફ્લક્સ મળે પણ આના બાજુ ફ્લક્સ ના મળે કેમ તો અહીં ઠીટા કેવું થાય નાઇન્ટી થાય ઓકે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું તો આ બે જે એક્ઝામ્પલ મેં તમને ગણાયા છે એવા ને એવા બીજા બે હું તમને આપું છું એક અગિયારમાં પ્રમાણે અને એક બારમાં પ્રમાણે તો એ તમારે ગણીને મને સાંજ સુધી મોકલાવી દો તો પણ ચાલશે બરાબર અને કાલે સવારે મોકલાવી દો તો પણ વાંધો નથી કાલે પણ હવે કાલથી આપણે એક મહત્ત્વની થિયરી ચાલશે કાલે ગોઝના નિયમના ઉપયોગો એ ઉપયોગો થાય એટલે લગભગ આપણે એક બે દિવસમાં થિયરી પતી જશે ઓકે રેડી અને ચેપ્ટર પણ આપણે પૂર્ણ થવા આવશે પછી ખાલી સ્વાધ્યાયને દાખલા રહેશે તો આ બે દાખલા તમને મોકલું છું ઓકે